আসসালামু আলাইকুম আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন এই ভিডিওটা আজকে আবার এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের জন্য পরীক্ষা प्रिपरेशन নিয়ে একটা ভিডিও করেছিলাম আমি ওই একই ভিডিও সূত্র ধরে আরো কিছু কথা আমি অ্যাড করতে চাচ্ছি প্রথমে আমরা জেনে নেই সেটা হচ্ছে রিজনগুলো কোন কারণে আমরা এই পরীক্ষা বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা দিয়ে থাকি বিশেষ করে একাডেমিক যে एग्जामগুলো আমরা করে থাকি এক নম্বর হচ্ছে এটা হচ্ছে আমাদের ভবিষ্যতের জন্য আমাদের তৈরি করে তারপরে ধরো দুই নম্বরে হতে পারে আমাদের हायर এডুকেশনে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত করে আবার ধরো প্রশংসা অর্জন করার জন্য বিভিন্ন ধরনের গ্রেডিং এর জন্য আমরা ফার্স্ট ডিভিশন সেকেন্ড ডিভিশন কিংবা বিভিন্ন ধরনের গ্রেডিং আমরা চাই আর সবচেয়ে বড় কথা হলো আমরা যাতে রিগ্রেট না করি আমরা যাতে অনুশোচনা না করি সেটা হচ্ছে আমরা যে সময় আমাদের পড়াশোনা করার কথা ছিল ওই সময় যেন আমরা ভালোমতো পড়াশোনা করে নিজেদেরকে শিক্ষিত করতে পারি এবং যাতে বড় হয়ে আমাদের রিগ্রেট করতে না হয় অনুশোচনা না করতে হয় সময় মতো পড়াশোনা করলাম না পড়াশোনা না করার কারণে আজকে আমার এই পরিণতি হয়েছে এই ধরনের রিগ্রেটগুলো আমাদেরকে বিভিন্ন ধরনের সাইকোলজিক্যাল প্রবলেম সমস্যা আমাদের ফেলতে পারে এগুলোর জন্য আমরা চাই যে যখন পড়াশোনা করার সময় তখন পড়াশোনা করব যখন আমাদের লাইফে অন্য অন্য জিনিস ক্যারিয়ার করার সময় যখন সংসার করার সময় যখন লাইফের যে পুরো সাইকেলটা রয়েছে এই সাইকেলের মধ্যে বিভিন্ন ইভেন্টগুলো আসে এই ইভেন্টগুলোর একটি পর্যায়ে আমাদের এডুকেশন এবং এডুকেশন যারা শুধু মতো গুছিয়ে করতে পারে তাদের জন্য কিন্তু লাইফের একটা সুন্দর সময় অতিবাহিত করে সুন্দরভাবে লাইফকে পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করা তাদের পক্ষে সুন্দর করে সম্ভব হয়ে ওঠে তো আর একটা জিনিস হচ্ছে সেটা হচ্ছে টু বি দ্য ভেরি বেস্ট নিজেকে সুন্দরভাবে প্রতিষ্ঠিত করা সুন্দরভাবে নিজের জীবনটা সাজানোর জন্য কিন্তু পড়াশোনার দরকার হয়েছে আমাদের জীবনের পরীক্ষার বিভিন্ন ধাপগুলো যেগুলো রয়েছে জিসিএসি বলো তোমার এইচএসসি এসএসসি এইচএসসি তারপরে তুমি ইউনিভার্সিটি ঢুকলা তো এ লেভেল ও লেভেল বিভিন্ন স্টেজগুলো মানুষের আমাদের জীবনে অনেক বড় বড় ভূমিকা পালন করে এখন দেখো এই যে পড়াশোনার পেছনে এই যে পরীক্ষাগুলো আমরা দেই লাইফের বিভিন্ন স্টেজে সেগুলো কিন্তু আমাদের সেলফ ডেভেলপমেন্টের জন্য সাহায্য করে আমাদের একটা মিনিংফুল ক্যারিয়ারের প্রসপেক্ট তৈরির জন্য সাহায্য এখন আমি আবার যেগুলো বলবো সেগুলো হচ্ছে ইন এডিশন টু দোজ টিপস দ্যাট আই গেভ টু ইউ গাইস আই ওয়ান্ট টু অ্যাড সামথিং মোর কিন্তু কতগুলো জিনিস আমার এখানে রিপিট হবে ওকে আমি যেটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে থিঙ্ক কনফিডেন্ট অ্যান্ড ফিল গুড অ্যাবাউট ইয়ার সেলফ আমি আমার জীবনের যদি পর্যালোচনা করি আমার এডুকেশন আমার ক্যারিয়ার আমার সব কিছুতে আল্লাহর রহমতে আলহামদুলিল্লাহ আমি সাকসেসফুল হওয়ার কারণে আমি যে জিনিসগুলো করেছি যে সেই টিপসগুলো কিন্তু আমি আস্তে আস্তে তোমাদের সাথে শেয়ার করছি ওকে তো আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে আমি বলি যে ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু থিঙ্ক ইউ নো কনফিডেন্ট অ্যান্ড ফিল গুড অ্যাবাউট ইউর সেলফ নিজের সম্বন্ধে নিজেকে নিয়ে ভালো চিন্তা করবা কোনো দিন নেগেটিভ চিন্তা করবা না এবং আগে যেটা বলেছি আবার বলছি ডোন্ট কম্পেয়ার ইউর সেলফ এবং এটা হচ্ছে আমার জীবনের সাকসেসের সবচেয়ে গোপন একটা সিক্রেট ফর্মুলা যে আমি জীবনে কখনো কখনো কারোর সাথে নিজেকে কম্পেয়ার করি নাই আমি নিজেকে যেইভাবে আমি নিজে করতে পারি যেভাবে আমি নিজেকে গঠন করতে পারি যেভাবে আমি নিজে কোনো একটা কিছু বুঝতে পারি কোনো একটা জিনিসের ব্যাপারে আমি নিজে স্বাবলম্বী হয়ে নিজের উপরে কনফিডেন্স রেখে নিজের উপরে হানড্রেড পার্সেন্ট বিশ্বাস রেখে কিন্তু আমি এগিয়েছি ওকে আমি কোনো দিন কারোর সাথে আমাকে কম্পেয়ার করতে চাই নাই আর সবচেয়ে বড় কথা হলো এই যে পরীক্ষার সময় যে অ্যাংজাইটিটা থাকে একটা ফ্রাস্ট্রেশন থাকে এর জন্য তোমার যদি কোনো ভয় সৃষ্টি থাকে তোমার কোনো ফিয়ার থাকে কোনো কনসার্ন থাকে এগুলো নিয়ে কিন্তু কথা বলতে হবে এই মুহুর্তে এগুলো চুপ করে বসে থাকবে না তুমি তোমার প্যারেন্টসদের সাথে কথা বলো টিচারদের কথার সাথে কথা বলো ফ্রেন্ডসদের কথার সাথে কথা বলো কোথায় কোন বিষয় নিয়ে তোমার সমস্যা আছে জাস্ট ওপেন আপ ইউর সেলফ ডোন্ট কিপ ইট ক্লোজ ইনসাইড ইউ বিকজ ইজ গন আপ বার্স্ট এটা তোমার অনেক অনেক সমস্যা হয়ে যাবে তুমি যদি এখনই শেয়ার করে এটা একটা ভালো পরিস্থিতির মধ্যে তুমি তোমাকে নিয়ে যেতে না পারো আর প্যারেন্টসদেরও এই মুহুর্তে আর একটা বিষয় যেটা হচ্ছে এটা একটা খুব ক্রিটিক্যাল মোমেন্ট লাইফের বিভিন্ন স্টেজের মধ্যে এসএসসি এইচএসসি জিসিএসসি লেভেল ও লেভেল এক্সামগুলোর সময় একটা টেনশন থাকবেই কাজ এই প্যারেন্টসদেরও এই সময়ে একটু ন্যাগিং না করে একটু রিলাক্স থাকতে হবে সন্তানদের সাথে তাদেরকে বুঝতে হবে তাদেরকে আগে যেরকম কেয়ার দেওয়া তাদের প্রতি বিভিন্ন ধরনের সচরাচর বোধ থাকা এগুলো আর একটু বেশি বাড়িয়ে দিতে হবে বিশেষ করে এই সময়টাতে আর হেলদি ফুডের কথা আগে বলেছি জাঙ্ক ফুড হানড্রেড পার্সেন্ট অ্যাভয়েড করবা পরীক্ষার সময় ভালো হেলদি ফুড খাওয়া ভিটামিন খাওয়া ফল মূল এগুলো বাড়িয়ে দিতে হবে এই মুহুর্তে আর ঘুমের কথা আবারও বলছি প্লিজ বি কেয়ারফুল বিকজ ঘুম কিন্তু খুবই দরকার পরিমিত ঘুম রাত জাগবা না তুমি সকাল
ব্রেনের মধ্যে স্টোর করার জন্য ব্রেন এই পড়াশোনাগুলো তুমি যখন দরকার হবে তখন যদি রিট্রিভ করতে পারে সেই রিট্রিভ করার জন্য কিন্তু ঘুমালে তুমি এইগুলো ব্রেন ওই কাজটা করে ও ইনফরমেশানগুলো ক্লাসিফাই করে এবং তোমার জন্য সুন্দর করে স্টোর করে এবং এত সুন্দর করে স্টোর করে যে তুমি যখন দরকার হবে ওগুলো রিকল করতে পারবা এবং রিকল করলে ও টাইম মতো তুমি পরীক্ষা ওগুলো পরিবেশন করতে পারবা এবং পরীক্ষায় তুমি সাকসেসফুল হবে ইনশাল্লাহ তো স্লিপের ব্যাপারটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট আর যেই ধরনের ডিস্ট্রাকশানগুলো আছে যেগুলো মনে করো যে তোমাকে বিভিন্ন দিক থেকে তোমার ডিস্টার্ব করে তোমার অ্যাটেনশন দূরে নিয়ে যায় ওগুলো বন্ধ রাখবা যেমন ধরো টিভি মোবাইল ফোন কিংবা ধরো ক্রিকেট খেলা কোনো গেম খেলা চিটচাট করা ইনস্টাগ্রামে যাওয়া একটু টিকটকে করা আনলেস ইটস ভেরি নিডেড ফর ইউর এডুকেশন জাস্ট অ্যাভয়েড ড্যাম আর একটা জিনিস সেটা হচ্ছে তুমি জীবনে আরও অনেক পরীক্ষা দিয়েছো তুমি যদি এখন এইচএসসি পরীক্ষা দাও তার তুমি এসএসসি পরীক্ষা দিয়েছো স্কুলের বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা দিয়েছো সো ডোন্ট বি ফিয়ার জাস্ট টেক ইট ইজি থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট লাইক এ নর্মাল ওয়ান অফ দ্য এক্সামস দ্যাট ইউ হ্যাভ ডান ওকে দ্যাটস দ্য ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিঙ্ক আর লাই ফিয়ারটা তোমার মধ্যে থাকতে হবে না তুমি মনে করবা যে এই পরীক্ষাটা হচ্ছে এনি আদার এক্সাম ইউ হ্যাভ ডান ইন দ্য পাস্ট আর ডোন্ট প্যানিক ডিউরিং অ্যান্ড আফটার দ্য এক্সাম এক্সাম শুরু হওয়ার আগে এবং পরে কিন্তু প্যানিক হবে না বিশেষ করে পরীক্ষার হলে যায় তুমি যদি কোশ্চেনগুলো কি আসতে পারে এগুলো নিয়ে তোমার ফ্রেন্ডদের সাথে আলাপ করো এটা কিন্তু অ্যাভয়েড করবা কেননা তুমি দেখবা যে তুমি একটা কিছু একটা বন্ধুর সাথে আলাপ করছো এবং সেই যে অ্যান্সারটা বলছে ওই অ্যান্সারটা হয়তো অন্যভাবে সে অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে ওটাকে উপস্থাপন করছে ফলে তুমি কনফিউশনে পড়ে যাবা যেটা তুমি করতে পারো সেটা হচ্ছে তুমি রিভিশন কার্ড নিয়ে যেতে পারো রিভিশন কার্ডগুলো তুমি উঠে উঠে প্র্যাকটিস করতে পারো বাই ইউর সেলফ বাট ডোন্ট স্টার্ট টকিং উইথ ইন ইউর ফ্রেন্ডস অ্যান্ড আস্কিং দেন ও হোয়াট ডিড ইউ রিড তুমি এটা নিয়ে কী পড়েছো এটা সম্বন্ধে তোমার অভিমত কি একই জিনিস আমি যেটা বলেছি পরীক্ষার শেষে উত্তর মিলানো সো অ্যাভয়েড দ্যাট পরীক্ষা শেষে উত্তর মিলানো ইজ দ্য ওন ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ডেঞ্জারাস থিং ইউ ক্যান ডু তারপরে হচ্ছে বি গিভ দ্য বেস্ট অফ ইউর সেলফ পরীক্ষা হয়ে গেলে হোয়াট হ্যাপেন হ্যাপেন ইউ ক্যান নট চেঞ্জ তুমি আবার যাই ওইটা আবার রিডাইট করতে পারবে না সো ফর গেট অ্যাবাউট ইট ক্যারি অন গেট রেডি ফর দ্য নেক্সট এক্সাম তারপর একটা জিনিস চিন্তা করবা ইউ আর এ চ্যাম্পিয়ন ইউ আর এ ফায়ার ফাইটার ইউ আর ইউ আর দ্য বেস্ট ইউ আর লাইক এ পার্সন হু কেম অল দ্য ওয়ে টু দিস এক্সাম সো ইটস নট লাইক ইউ আর সামওয়ান হু ইজ লাইক নট বিং প্রিপেয়ার ফর ইট ওকে সো তুমি এক্সামে যেহেতু আসছো অলরেডি তুমি প্রিপেয়ার হয়ে আসছো এই পর্যায়ে যখন আসছো আর ভিজুয়ালাইজ ইউর সাকসেস সাকসেসটা একটু ভিজুয়ালাইজ করো নিজেকে দেখার চেষ্টা করো যে হোয়াট ইজ কামিং ইন দ্য ফিউচার তোমার জন্য একটা হায়ার এডুকেশান মেবি ইনশাল্লাহ ইফ ইটস নিডেড দেন ইউ ক্যান ডেভেলপ সাম স্কিলস অ্যান্ড দেন গো ফর হায়ার স্টাডি ইন এ ভেরি নাইস ইউনিভার্সিটি অ্যান্ড দেন ইউ গোন ওয়ার্ক ফর এ প্রমিনেন্ট কোম্পানি এভাবে তোমার ড্রিমটাও বাস্তবায়িত হবে ইনশাল্লাহ আর প্যারেন্টসদের ব্যাপারে যেটা আবার বলবো সেটা হচ্ছে এই মুহূর্তে একটা ক্রিটিক্যাল টাইম তাদের ব্রেনকে প্রচুর ব্যবহার করে কাজে তাদেরকে এটা সেটা না বলে এই মুহূর্তে কোনো ধরনের ডিস্ট্রাকশন করা দরকার হবে না ধর ঠিক হবে না আর কি এটা থেকে বিরত থাকতে হবে এবং চিন্তা করতে হবে যে তাদের যে ধরনের পরিস্থিতি যে ইনভারনমেন্ট অ্যাটমসফিয়ার দরকার হয় এগুলো তুমি অবশ্যই তোমার প্যারেন্টসের কাছ থেকে আশা করতে পারো আর একটা জিনিস যেটা সেটা হচ্ছে তোমার একটা সুন্দর ইনভারনমেন্ট তৈরি করতে পারো যেখানে তুমি পড়াশোনা করবা নর্মালি তোমার টেবিল কিংবা তোমার যে পড়াশোনা করার রুমটা রয়েছে যেখানে তুমি পড়াশোনা করো ওইটাকে একটু সুন্দর করে ঘটা করে সাজাতেও পারো আবার একটু অন্যরকমও করতে পারো একটা ফ্রেগরেন্সের কোনো ল্যাম্প রাখতে পারো যেখানে একটা ক্যান্ডেল জ্বালাতে পারো যেখান থেকে সুন্দর ফ্রেগরেন্স বের হয় ওগুলো কিংবা তোমার ভাল লাগে কোনো বই কোনো ডিভাইস তুমি পাশে রাখতে পারো যেটা থেকে তুমি পজিটিভ এনার্জি পাও ওকে সেই পজিটিভ এনার্জিগুলো তোমার জন্য কার্যকরী হতে পারে তুমি বিভিন্ন ধরনের পজিটিভ এবং ইন্সপিরেশনাল কোডগুলো দেয়ালে লাগাতে পারো যেগুলো থেকে তোমাকে ইন্সপিরেশন দেয় যেগুলো থেকে তোমার বিভিন্ন ধরনের প্রশংসা প্রেইজ দেয় তুমি মোটিভেট হও এগুলো তুমি তোমার রুমটা ডেকোরেট করে সুন্দর ইনভারনমেন্ট তৈরি করতে পারো আর সবচেয়ে বড় কথা হলো তুমি যখন পরীক্ষার হলে যাবা পরীক্ষার হলে যে যাওয়ার ব্যবস্থাটা টাইম টেবিল এগুলো অনেক খেয়াল রাখবো আমার মনে হচ্ছে আমি যখন রাবেল স্কুলে পড়তাম আমার মেট্রিকের সিট পড়েছিল গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি স্কুলে সো গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি স্কুলে আমি ঝিঘাতলায় আমাদের বাসা আছে ঝিঘাতলা থেকে গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি স্কুলে যাওয়ার খুব একটা সমস্যা ছিল না ফলে ওই প্ল্যানিংটা আমাদের আগে থেকে করে রাখতাম যে রাস্তায় যদি কোনো যানজট থাকে ওগুলোর মধ্যে পড়লে পরে আমার কতক্ষণ আগে বের হওয়া
তাহলে আমার ভাই মোটরসাইকেল চালাতো ও আমাকে দিয়ে আসতো কিন্তু বি কেয়ারফুল অ্যাবাউট ইউ নো পসিবল ডিলেই তো ওই জিনিসটা চিন্তা করতে হবে যে আমি যে যেখান থেকে আমার সিট পড়েছে কোন কলেজে আমি যাচ্ছি কিংবা কোথায় আমার পরীক্ষার সিট পড়েছে ওখানে যাওয়ার জন্য যে কমিউনিকেশানটা ওইটা তোমার ঠিক করতে হবে আগে থেকে মেপে রাখতে হবে হবে মনে করো যদি এমন হয় যে তুমি যেখানে তোমার সিট পড়েছে ওই বাসাটা তোমার কোনো আত্মীয় স্বজনের বাসার কাছে তোমার বাসা থেকে তুমি দরকার হলে ওখানে যে থাকতে পারো ওখানে যে ওই রাতটা কাটাতে পারো যাতে তোমার জন্য সুবিধা হয় তো এই ধরনের জিনিসগুলো আগে ভাগে চিন্তা করে রাখবো আর প্ল্যান মেনটেন দ্য টাইম অ্যান্ড ডোন্ট প্যানিক ডোন্ট রাশ ডোন্ট পুশ ইউর সেলফ ইনশাল্লাহ কান থাকো শান্ত থাকো যা তুমি পড়েছ দ্যাট শুড বি এনাফ ফর ইউ নাও টু দ্য অ্যাপিয়ার ইন দ্য এক্সাম অ্যান্ড ট্রাই ইউর বেস্ট ইনশাল্লাহ ইউ উইল বি সাকসেসফুল Talk to you later. See you soon. Inshallah.